ভিউয়ার্স আপনার মূল্যবান সময় দিয়ে আমাদের চ্যানেলের ভিডিও টিউটোরিয়াল প্রদর্শন করার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ যদি আপনি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ভিউয়ার্স আসলে আপনাদের মাঝে এই ভিডিওতে শেয়ার করব কিভাবে চুক্তিপত্র দলিল লিখতে হয় এর আগের ভিডিও টিউটোরিয়ালে আপনাদের মাঝে আমি শেয়ার করেছি বাইনামা পত্র কিভাবে লিখতে হবে ভিউয়ার্স আসলে আপনাদের মাঝে আজকে যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি শেয়ার করতে যাচ্ছিলাম সো সেই ভিডিও টিউটোরিয়ালটির মূল পর্বটি আমরা দেখে আসি সো ভিউয়ার্স আসলে এই ফর্মের মধ্য দিয়ে তিন থেকে চারটি বা চার থেকে পাঁচটি স্টাম্পের মধ্য দিয়ে আপনি চুক্তিপত্র দলিল আপনি নিজেও লিখতে পারবেন বা অন্য কারো মাধ্যমে আপনি চাইলে কি করতে পারবেন সেই চুক্তিপত্র দলিলটা লিখতে পারবেন সো ভিউয়ার্স আসলে আপনাদের মাঝে এই ভিডিওতে আমি একটা ইন্ডাস্ট্রির মধ্য দিয়ে বা একটা ব্যবসার চুক্তিপত্রের মধ্য দিয়ে আপনাদের মাঝে আমি দেখিয়ে দিব সেই চুক্তিপত্র দলিলটা কিভাবে লিখতে হয় এবং কোন ফর্ম্যাটে কোন আঙ্কারে এবং কোন কোন বিষয়সমূহ সেখানে উল্লেখিত করতে হবে সো প্রতিটা স্টেপস বা প্রতিটা ধারা আপনাদের মাঝে আমি বিস্তারিত আলোচনা করে দিব সো ভিউয়ার্স এখন আমরা সেই চুক্তিপত্র দলিলের মূল পর্বটি দেখি ভিউয়ার্স এখন আপনারা এখানে যে ফর্ম্যাটটি দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই এখানে যেই অনেকগুলো লেখা আসলে দেখতে পাচ্ছেন এখানে সো আসলে আপনাদের মাঝে আমি প্রতিটা ধাপ আসলে ক্রমান্বয়ে আপনাদের মাঝে আমি এক্সপ্লেন করব অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন সো ভিউয়ার্স প্রথমে লেখা আছে এখানে যে ফর্ম্যাট দেখে নিজেই নিজেই তৈরি করে ফেলুন পার্টনারশিপ চুক্তিপত্র দলিল সো ভিউয়ার্স অবশ্যই আপনারা নিজেই নিজেই তৈরি করতে পারবেন অবশ্যই পার্টনারশিপ চুক্তিপত্র দলিলটি সো ভিউয়ার্স প্রথমে আপনাকে কি করতে হবে সেই প্রথম দিকে আপনাদের মাঝে আমি যে স্টাম্পের কথা বলেছিলাম সো সেই স্টাম্পটা আপনারা যে কোনো দোকান থেকে আপনারা লাইব্রেরি দোকান থেকে ক্রয় করে নিয়ে আসবেন একশো টাকা বা দেড়শো টাকা বা পঞ্চাশ টাকা এরকম বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে থাকে প্রাইজের উপর আপনার চুক্তিপত্র দলিল বা আপনার ডিমান্ডের উপর আপনার অ্যামাউন্টের উপর নির্ভর করে আসলে আপনি কোন ধরনের স্টাম্প ক্রয় করবেন সো অবশ্যই একশো টাকা থেকে একশো পঞ্চাশ টাকা বা দুইশো টাকা বা এই ধরনের যে কোনো আপনি স্ট্যাম্প ক্রয় করে নিয়ে আসতে পারেন সো ভিউয়ার্স এখানে প্রথমে যে ফর্মেটটি লেখা আছে যে কথাটি লেখা আছে অবশ্যই এই অপশনটি আপনাকে সেই চুক্তিপত্র দলিলে লিখতে হবে না সো আপনাকে ফার্স্ট দিকে লিখতে হবে যে চুক্তিপত্র নামার প্রথম অবস্থানে লিখতে হবে বিসমিল্লাহ রহমান রাহিম কথাটা উল্লেখিত করবেন এর পরবর্তী নিচে লিখবেন অংশীদারি চুক্তিপত্র দলিল এর পরবর্তী লিখবেন অত্র চুক্তি নামা দলিল অদ্য দশ চার দুই হাজার আঠারো ইংরেজি তারিখে নিম্ন লিখিত পক্ষদ্বয়ের মধ্যে সম্পাদিত হইল আসলে চুক্তিনামা দলিলটি আপনি কোন দিন কোন সময়ে লিখছেন সো সেই তারিখটা আপনি উল্লেখিত করবেন এর পরবর্তী প্রথম অংশে থাকবে এখানে প্রথম পক্ষ এর দ্বিতীয় অংশ থাকবে দ্বিতীয় পক্ষ সো প্রথম পক্ষে আপনি লিখবেন মোহাম্মদ যে এখানে আসলে একটা নাম উল্লেখিত করা হয়েছে লাল কন্ডু অবশ্যই আপনারা নামটা শুনে অবশ্যই অবাক হওয়ার কিছু নেই সো অবশ্যই নামটা আপনারা যে কোনো এখানে যে বোল হরপে যে অপশনগুলি দেওয়া আছে যে বোল হরপে যে অপশনগুলি দেওয়া আছে আপনি যে প্রথম দিকে যে অপশনগুলি দেওয়া আছে অবশ্যই সেটা চেঞ্জ করতে হবে না নিচে যে বোল হরপে যে অপশনগুলো আপনারা এখানে দেখতে পাবেন অবশ্যই সেটা আপনি কি করবেন আপনার নাম অনুসারে প্রথম পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষ নাম অনুসারে আপনি সেটা কি করবেন চেঞ্জ করবেন এর পরবর্তী এখানে আপনি আমি জন্ম তারিখ একটা উল্লেখিত করেছি প্রথম পক্ষে যে নামটি উল্লেখিত করেছেন সো তার জন্ম তারিখ তারপর তার পিতার নাম মাতার নাম ঠিকানা এর পরবর্তী তানা জেলা জাতীয়তা সো প্রতিটা ধর্ম পেশা এবং প্রতিটা অপশন প্রথম পক্ষের অবস্থানটি উল্লেখিত করতে হবে এর পরবর্তী দ্বিতীয় অপশনে লেখা আছে মোহাম্মদ সবুজ কন্ডু এর পরবর্তী তার পিতার নাম বা তার জন্ম তারিখটাও সেখানে উল্লেখিত করতে পারেন দ্বিতীয় পক্ষ দ্বিতীয় পক্ষের এর পরবর্তী থানা জেলা তারপর হচ্ছে তোমার জাতীয়তা তারপর হচ্ছে ধর্ম পেশা সো প্রতিটা অপশন আপনাকে কি করতে হবে প্রথম পক্ষে যে নামগুলি উল্লেখিত করেছে দ্বিতীয় পক্ষে একই সেম তার ঠিকানা এবং তার নামটা সেখানে উল্লেখিত করতে হবে এর পরবর্তী নিচে যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন এই অপশনগুলি সেখানে উল্লেখিত করতে হবে সেই প্রথম পেজের বা প্রথম স্ট্যাম্পে এই কথাগুলি উল্লেখিত করবেন সো অবশ্যই আপনার আপনাদের মাঝে আমি সেটা পড়ে শোনাচ্ছি না অবশ্যই সেই পড়ে শোনাইতে গেলে দীর্ঘ সময়ে প্রয়োজন হবে অবশ্যই আপনারা বুঝতেছেন যে দীর্ঘ সময়ে প্রয়োজন হলে ভিডিও টিউটোরিয়াল 
কোন ধরনের কোন পর্যায়ের হয়ে যায় সো এর পরবর্তী আপনারা এখানে যে দেখতে পাচ্ছেন যে এই অপশনগুলো উল্লেখিত করবেন আপনারা ভালোভাবে দেখে নেন সো এর পরবর্তী যে শর্তাবলী যে কথাটা উল্লেখিত আছে সো এখন এখানে দশটি আপনাদের মাঝে আমি দশটি শর্তাবলী এখানে উল্লেখিত করেছি সো অবশ্যই আপনার যে বিজনেস বা আপনার ব্যবসা বা আপনার যে চুক্তির পত্রের উপর নির্ভর করে আপনি কোন বিষয় নিয়ে চুক্তিপত্র লিখছেন সো সে বিষয়ের উপর নির্ভর করে আপনাকে এখানে কি করতে হবে ধারাগুলো উল্লেখিত করতে হবে সো অবশ্যই যদি আপনি ব্যবসার ক্ষেত্রে হয়ে থাকেন বা ব্যবসার ক্ষেত্রে চুক্তিপত্র দলিল লিখতে যান তাহলে আপনি অবশ্যই আপনাদের মাঝে আমি যেই ধারাগুলো উল্লেখিত করছি সো সেই ধারাগুলো আপনি কি করবেন সেই পত্রে উল্লেখিত করবেন সো প্রথমে আপনাকে করতে হবে গিয়ে প্রথম শর্তাবলীর মধ্যে থাকবে আপনার যেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামটা উল্লেখিত করবেন বা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নামটা উল্লেখিত করে যে আমি এখানে উল্লে উদাহরণস্বরূপ লিখেছি মেসার্স ডেল্টা কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রি সো এখন সেই ইন্ডাস্ট্রিটা কোন জায়গায় এবং কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা কোন জায়গায় এবং কোন জেলায় সো সেই অপশনটি উল্লেখিত করবেন এবং এখানে লেখা আছে বিদ্যমান শিল্পটি যৌথভাবে পরিচালিত হবে মানে উভয়ের পরামর্শ সাপেক্ষে সেই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হবে এর পরবর্তী দ্বিতীয় অপশনে কথাটা উল্লেখিত করবেন এর পরবর্তী তৃতীয় অপশনে যে এখানে যে অপশনটি অপশনে যে অপশনটি বোল হরফে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সো সেই অপশনটি আপনাকে কি করতে হবে এটা ইন্টারচেঞ্জ করতে হবে যে আমি এখানে লিখলাম যে ব্যবসার বোল অফিস ঢাকা শহরে অবাঞ্ছিত থাকবে যাহার ঠিকানা একশো দুই ধা দয়াগঞ্জ এবং সূত্রাপুর জেলা ঢাকা সো এই অপশনটি যদি আপনারা মূল একটি প্রতিষ্ঠান থাকে তাহলে সে প্রতিষ্ঠানের নামটি উল্লেখিত করতে পারেন আর যদি একই প্রতিষ্ঠান কিন্তু বিভিন্ন জায়গায় জেলায় যদি আপনারা প্রতিষ্ঠানটা কি করতে চান যে নির্মাণ করতে চান তাহলে তাহলে সেই অফিসটি প্রথম যেই প্রধান যে ঢাকা যে মূল সেক্টরে যে অফিসটি থাকবে সেই অফিসের সমন্বয়ে বাকি প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হবে যে এখানে লেখা আছে অন্যান্য স্থানে উভয় পক্ষে লিখিত অনুমোদন লইয়া শাখা অফিস খোলা যাইবে সো অবশ্যই আপনারা সেই কথাটি সেখানে উল্লেখিত করবেন এর পরবর্তী যদি আপনারা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন জেলাতে কি করতে চান সেই প্রতিষ্ঠানটা একই সেম প্রতিষ্ঠানটা খুলতে চান তাহলে প্রথম প্রতিষ্ঠানের বা এবং প্রথম যে সেক্টর রয়েছে প্রধান যে সেক্টর রয়েছে সো সেই সেক্টরের মধ্য দিয়ে উভয় প্রতিষ্ঠানগুলি এবং যত জেলায় আপনি যত ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠান খুলতে চান সো সেই প্রতিষ্ঠানগুলো পরিচালিত হবে এর পরবর্তী চার নম্বরে যে অপশনটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আসলে অত্র প্রতিষ্ঠানটা কত ফুজি বিশিষ্ট হবে সো আমি এখানে দশ লক্ষ টাকা উল্লেখিত করেছি এর পরবর্তী আপনার যে প্রথম পক্ষের সেখানে উল্লেখিত আছে ষাট পার্সেন্ট এবং দ্বিতীয় পক্ষে উল্লেখিত আছে চল্লিশ পার্সেন্ট সো এটা এই অপশনটা হচ্ছে মূল বিষয় যদি প্রথম পক্ষ দশ লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করে সে পুঁজির অংশে সো তার মধ্যে প্রথম পক্ষ পাবে ষাট পার্সেন্ট এবং দ্বিতীয় পক্ষ পাবে চল্লিশ পার্সেন্ট যদি উভয়ে একই পরিমাণ যদি সেখানে কি করেন পুঁজি ইনভেস্ট করেন পুঁজি ব্যয় করেন বা পুঁজি নিয়োগ করেন সো সেক্ষেত্রে আপনাকে উভয়ই ষাট পার্সেন্ট এখানেও ষাট পার্সেন্ট বা একশো পার্সেন্ট একশো পার্সেন্ট উল্লেখিত করতে পারেন যদি প্রথম পক্ষ টাকার পরিমাণটা অধিক হয় এবং দ্বিতীয় পক্ষে টাকার পরিমাণটা তার চেয়ে কম হয় তাহলে সেক্ষেত্রে আপনি কি করবেন আপনাদের উভয়ের সম্মতি সাপেক্ষে সেই পার্সেন্টটি এই জায়গাতে উল্লেখিত করবেন আর যদি উভয় ব্যক্তির ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পুঁজিটা একই হয় তাহলে উভয় ক্ষেত্রে দুইটা পার্সেন্টেজ একই হবে এর পরবর্তী আমি জাস্ট এখানে ষাট পার্সেন্ট এবং চল্লিশ পার্সেন্ট অপশনটা উল্লেখিত করেছি সো অবশ্যই আপনারা সেই বিষয়টি সেখানে ভালোভাবে ওদের দুই উভয়ের পরামর্শ সাপেক্ষে সেই অপশনটি আপনারা কি করবেন সেই দলিল চুক্তিপত্রে উল্লেখিত করবেন এর পরবর্তী একটি দ্বারা এখানে লেখা আছে ব্যবসার এককালীন পুঁজি ছাড়াও যে কোনো সময় ব্যবসার উন্নতির জন্য পরিমাণ হ্রাস বৃদ্ধি করতে পারিবেন সো এই অপশনটি অবশ্যই মাসবে আপনাকে উল্লেখিত করতে হবে এই ধারাগুলি আমি আপনাদের মাঝে আমি ক্রমান্বয়ে এক্সপ্লেন করছি এর পরবর্তী যে প্রথম পক্ষ যে ষাট পার্সেন্ট এই কথাটা এখানে উল্লেখিত করতে হবে চল্লিশ পার্সেন্ট আর যদি একশো পার্সেন্ট হয় একশো পার্সেন্ট এবং চল্লিশ পার্সেন্ট হলো চল্লিশ পার্সেন্ট এর পরবর্তী এখানে যে ষাট পার্সেন্ট উল্লেখিত আছে অবশ্যই আপনারা সেই অপশনগুলো বোল হরফের অপশনগুলো আপনারা ইন্টারচেঞ্জ চেঞ্জ করে দিবেন এর পরবর্তী যে নিচে যে অপশনটি উল্লেখিত আছে আনুপাতিক ভিত্তিতে উভয় পক্ষের ব্যবসা সংক্রান্ত দায় দায়িত্ব পালন করবে তবে উভয় পক্ষের সর্বসম্মতিক্রমে জনাব মোহাম্মদ শামসুল আলম বা সবুজ কণ্ড বা লাল কণ্ড আমি এখানে উল্লেখিত করেছিলাম সো অবশ্যই সেই নামগুলি আপনারা প্রথম পক্ষে এবং দ্বিতীয় পক্ষের নামগুলি এই জায়গাগুলোতে উল্লেখিত করবেন যে প্রথম পক্ষে এখানে লেখা ছিল লাল কণ্ড অবশ্যই আমি এখানে শামসুল আলম লিখলাম সো অবশ্যই চাইলে আপনারা ওই নামটা উল্লেখিত করতে পারেন সো ব্যবস্থাপনা অংশীদার হিসাবে দায়িত্ব পালন করবেন 
করবেন সো এখন দুইজন ব্যক্তি আপনারা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করবেন এখন দুইজন ব্যক্তি তো আর সেই প্রতিষ্ঠানটা পরিচালিত করতে পারবেন তার মতো একজন প্রধান হতে হবে সো এখানে আসলে লাল কন্ডু চাইলে আপনারা এখানে উল্লেখিত করতে পারেন যে কোনো একজন ব্যক্তিকে আপনাকে দায়িত্ব অর্পণ করতে হবে সো সেই ব্যক্তি সম্পূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা পরিচালিত করবেন এবং তিনি সবাই এবং সভাপতিত্ব করিবেন এবং তার স্বাক্ষরে ব্যাংক যে বেসিক সহ মানে ব্যাংকের যে বেসিক সমূহ রয়েছে ব্যাংকের যে লেনদেন রয়েছে তার সভাপতিত্বে এবং তার অবস্থানে সেই ব্যাংকের লেনদেনটি হিসাবটি আপনারা কি করবেন পরিচালিত হবে মানে ওন মাধ্যমে যে আপনি যে ব্যক্তিটার নামটা প্রথম পক্ষে এবং দ্বিতীয় পক্ষ কোন ব্যক্তি আসলে সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সভাপতিত্ব করবেন সো সেই ব্যক্তির অবস্থানের মধ্য দিয়ে আপনারা ব্যাংক সেক্টরটি কি করতে পারেন লেনদেনের হিসাবটি আপনারা উল্লেখিত করতে পারেন আর যদি প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ ব্যাংক হিসাব লেনদেনটি আদান প্রদান করবে সো অবশ্যই আপনারা আপনাদের সম্মতির উপর নির্ভর করে আসলে কোন ব্যক্তি পরিচালিত করবে এবং কোন ব্যক্তি লেনদেন হিসাবটা পরিচালিত করবে এর পরবর্তী আপনারা কি করতে পারেন নিচে এই অপশনটি কি করতে পারেন যে উল্লেখিত করতে পারেন এখানে লেখা আছে মোহাম্মদ শামসুল আলমকে বা লাল কন্ডুকে বি সো আমি আসলে এখানে একটা নাম উল্লেখিত করেছে বিসিক ঢাকা শিল্প নগরীতে প্লট ক্রয় বিক্রয়ের সর্বময় ক্ষমতা দেওয়া হলো এবং তাকে দলিল সম্পাদনের ক্ষমতা দেওয়া হলো তো আসলে এখানে যে অপশনটি এখানে উল্লেখিত আছে অবশ্যই আপনারা সে বিষয়টি উল্লেখিত করবেন যদি সম্পূর্ণ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটি উনি পরিচালিত করবেন যে লালকুণ্ড বা শামসুল আলম তো সেক্ষেত্রে সে ব্যক্তি যদি চাই সে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো একটা অখেজু বা কোনো একটা বিক্রয় করা হচ্ছে বা কোনো একটা কিছু বিক্রয় করতে পারবেন তো সেই ব্যক্তির ক্ষমতাটাও সেই জায়গায় উল্লেখিত করতে পারেন যদি আপনি চান প্রথম পক্ষ লেনদেন করবে এবং দ্বিতীয় পক্ষ যে ব্যাংক হিসাব লেনদেন করবে আবার চাইলে প্রথম পক্ষ সম্পূর্ণ সে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোনো একটা পণ্য ক্রয় বিক্রয় করতে চাচ্ছেন সো সে ব্যক্তি সেটা কি করতে পারবেন যে লেনদেনটা হিসাব করতে পারবেন এবং লেনদেনটা করতে পারবেন সো অবশ্যই আপনারা সে বিষয়টি এই জায়গাতে উল্লেখিত করে দিবেন এর পরবর্তী এখানে আট নয় যে আরও কিছু এখানে ধারা উল্লেখিত করেছি সো সেই ধারাগুলোও আপনারা কি করবেন ভালোভাবে পড়ে সেই দলিলপত্র উল্লেখিত করবেন এর পরবর্তী এখানে পাতা চার নম্বরের মধ্যে লেখা আছে যেই আপনারা এখানে যেই অপশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই আপনাদের মাঝে আমি এটা ক্রমান্বয়ে এক্সপ্লেন করছি সো অবশ্যই আপনাদের মাঝে আমি যদি প্রতিটা দাপ এক্সপ্লেন করতে চাই একটু সময়ের প্রয়োজন হচ্ছে সো অবশ্যই আপনারা এটা ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছেন এই নিয়মে অনুসারে আপনারা কি করবেন সেই ধারাগুলো যদি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে হয় এই ধারাগুলো উল্লেখিত করতে পারবেন এর পরবর্তী যে পাঁচ এবং শেষ অংশে যে লেখা আছে প্রতিটা দ্বারা প্রায় এখানে তেরোটি দ্বারা আমি উল্লেখিত করেছি অত্র চুক্তির কার্যকারিতা শুধুমাত্র উল্লেখিত ব্যবসার ক্ষেত্রে কার্যকরী হইবে সো যেই চুক্তিনামাগুলো এখানে উল্লেখিত করবেন সো সেই চুক্তিনামাগুলো শুধু সেই ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে কার্যকরী হবে এর পরবর্তী শেষ অংশে লিখতে হবে পঞ্চম পাতায় এত ধারতে স্বেচ্ছাই স্বজ্ঞানে সুস্থ শরীরে অন্যের বিনা পরুচনায় আমরা উল্লেখিত পক্ষগণ নিম্নে উল্লেখিত সাক্ষীগণের সম্মুখে নিজ নিজ স্বাক্ষর করিয়া অত্র অংশীদারী দলিল সম্পাদন করিলাম সো এই অপশনটি আপনাকে মোস্ট বি অবশ্যই অবশ্যই আপনাকে কি করতে হবে এই অপশনটি উল্লেখিত করতে হবে এর পরবর্তী এখন এখানে লেখা আছে অত্র দলিল পাঁচ পাতাই কম্পুচকিত এবং সাক্ষীগণ যে কতজন সাক্ষী বিশিষ্ট আপনাদের যে চুক্তিনামা তৈরি করছেন সো সেই চুক্তিনামার অবশ্যই সাক্ষীর প্রয়োজন হবে সো সেই সাক্ষী আপনারা চাইলে তিনজন চারজন পাঁচজন আপনাদের উপর নির্ভর করে আসলে আপনারা কয়জন সাক্ষী রাখতে চাচ্ছেন সো সেক্ষেত্রে এখন কম্পোজ যে পাতা রয়েছে সো এটা অবশ্যই আপনাকে লিখতে হবে যে আপনারা যেই ধারাগুলো চুক্তিপত্র দলিলটা লিখলেন সো সেটা কত পাতা বিশিষ্ট আপনি কত পাতা এবং কত কার্টিস ব্যবহার করে সো সেই অপশনটি এই জায়গাতে উল্লেখিত করতে হবে এবং এর পরবর্তী কতজন সাক্ষী আপনারা সেটা রাখছেন সো সেই সাক্ষীদের নাম সাক্ষীগণের স্বাক্ষর ও ঠিকানা সো এখানে প্রথম পক্ষের এবং দ্বিতীয় পক্ষের দুইটা অপশন আমি এখানে উল্লেখিত করেছি সো সব প্রথম পক্ষের সাক্ষীর নাম এবং তার ঠিকানা অপশনটি এখানে উল্লেখিত করবেন এবং দ্বিতীয় পক্ষের চাইলে এক থেকে দুইজন আপনারা কি করতে পারবেন সাক্ষীর নামটা উল্লেখিত করতে পারবেন এবং তার নাম ঠিকানা অপশনটি উল্লেখিত করবেন এবং পাশাপাশি মোবাইল নাম্বারটাও উল্লেখিত করতে পারেন এর পরবর্তী এখানে মোসা বিধা কারক যে অপশনটি দেখতে পাচ্ছেন অবশ্যই এই অপশনটি হচ্ছে যে সম্পূর্ণ যেই চুক্তিপত্র পত্র দলিলটি লিখেছেন সো সেই ব্যক্তির নামটা এই জায়গাতে উল্লেখিত করতে পারেন এবং 
তার স্থানটি এবং তিনি কোন জায়গায় বসবাস করেন এবং তার সনদ নং কত সো সেই অপশনটি উল্লেখিত করতে পারেন যদি কোনো আপনি সাব রেজিস্টার্ড বা কোনো একটা সনদ পথ প্রাপ্ত দলিল লিখিত ব্যক্তির কাছে আপনি যান তাহলে সে ব্যক্তি আসলে সরকারি যদি সনদ প্রাপ্ত হয় তার একটি সনদ নং থাকবে আর সো সেই সনদ নংটা উল্লেখিত করবেন আর যদি আপনারা চাচ্ছেন সরকারি সনদ প্রাপ্ত কোনো অ্যাডভোকেট বা কোনো দলিল লিখিত ব্যক্তির কাছে না গিয়ে আপনারা নিজেরা উভয়ের সম্মতিতে এবং সাক্ষীর সম্মতিতে আপনারা কি করতে পারবেন যে দলিলটা লিখতে পারবেন অবশ্যই উভয় জনের কার কাছ থেকে এবং কোন কম্পিউটারে বা কার কাছ থেকে সেটা কম্পোজ করেছেন সো সেই ব্যক্তিটার নামটা উল্লেখিত করবেন আর যদি আপনারা উভয় জনে করে থাকেন তাহলে আপনাদের দুইজনের নামটা উল্লেখিত করবেন এবং সাক্ষীগণের নামগুলি উল্লেখিত করবেন ভিউয়ার্স আসলে আপনাদের মাঝে দীর্ঘ সময় ধরে যে পার্টনারশিপ চুক্তিপত্র দলিল কীভাবে লিখতে হয় এবং কোন ফরম্যাটে কোন বিষয়ে কোন টপিকটা লিখতে হয় সো সেই বিষয়সমূহ আপনাদের মাঝে আমি ক্রমান্বয়ে শেয়ার করেছি যদি আমাদের এই ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখার পর আপনি কোনো ভুল ত্রুটি খুঁজে পান তাহলে আপনি সেটা ক্ষমা সুদৃষ্টিতে দেখবেন আর যদি ভিডিও টিউটোরিয়ালটি আপনার ভালো লাগে তাহলে ভিডিওতে লাইক দিতে ভুলবেন না এবং ভিডিওটি দেখার পর গুড অর ব্যাড যেই অনুভূতিটি আসুক না কেন সেই অপশনটি আমাদের যে ভিডিও টিউটোরিয়ালটি দেখছেন সো সেই ভিডিওতে কমেন্ট করে জানাবেন আর সেই ভিডিওটি বন্ধুদেরকে জানিয়ে দেওয়ার জন্য ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর আমাদের সাথে থাকার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে বেল আইকনটি অন করবেন আমাদের পরবর্তী ভিডিও টিউটোরিয়ালে থাকছে বিক্রয়পত্র কিভাবে লিখতে হয় আল্লাহ হাফেজ